ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിൽ നമ്മൾ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ പ്രൊജക്റ്റാണ് ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഫോറിൻ പ്രൊജക്റ്റുകൾ ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യുക സോ ഫോറിൻ പ്രൊജക്റ്റ് ഇവാലുവേറ്റ് ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിൽ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കുറച്ച് ഡീറ്റെയിൽസ് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒന്നാമതായിട്ട് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എത്ര ഉണ്ടെന്ന് അറിയണം ദെൻ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അറിയണം ദെൻ നമുക്കറിയേണ്ട ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റാണ് ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണ് നമുക്ക് സാധാരണ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇവാലുവേഷൻ നടത്താനായിട്ട് പറ്റുക എൻ പി വി കണ്ടുപിടിക്കാനും അതിൻ്റെ ബേസിലാണ് നമ്മൾ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യണോ റിജക്റ്റ് ചെയ്യണോ എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കുന്നത് ഇവിടെ നമ്മളെ ഫോറിൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കേസിലും നമ്മ ഇതേ ഡിസിഷൻ ക്രൈറ്റീരിയ തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇവാലുവേഷൻ ഓഫ് ഫോറിൻ പ്രൊജക്റ്റുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ടേംസാണ് നമ്മളിനി നെക്സ്റ്റ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പോകുന്നത് അതിലാദ്യം നമ്മൾ പറയുന്നത് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് ആണ് ക്യാഷ് ഫ്ലോസ് നമുക്കറിയാം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസും ഉണ്ട് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോസും ഉണ്ട് ദെൻ ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോസും ഉണ്ട് അല്ലേ ഇങ്ങനെ മൂന്ന് ടൈപ്പായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഇതിലെല്ലാം ഇത്തിരി അഡീഷണൽ പോയിൻറ്റ്സ് കൂടി നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യാനായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ നമുക്ക് ഓരോന്നും വൺ ബൈ വൺ ആയിട്ട് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഡിസ്കസ് ചെയ്യാം ഫസ്റ്റ് വൺ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഓക്കെ സോ ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോറിൻ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കേസാണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവിടെ വരുന്ന ഫസ്റ്റിലെ ഒരു പോയിൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റ് ഒന്നുകിൽ അത് ഫുള്ളായിട്ട് പാരൻറ്റ് കമ്പനി മീറ്റ് ചെയ്യാം ആ ഒരു ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഫുൾ കോസ്റ്റ് പാരൻറ്റ് കമ്പനി മീറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ വരുന്ന മറ്റൊരു ഓപ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് പാർട്ട്ലി ഫിനാൻസ്ഡ് ബൈ പാരൻറ്റ് കമ്പനി ആൻഡ് പാർട്ട്ലി ബൈ സബ്സിഡറി ഇറ്റ് സെൽഫ് ഓക്കെ ആ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലുള്ള സബ്സിഡറി അവർ ലോക്കൽ അവർ ആ ഒരു ഫോറിൻ കൺട്രിയിലുള്ള ബാങ്കിൽ നിന്നോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റ് ഫിനാൻഷ്യൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻസിൽ നിന്നോ ലോക്കൽ ബോറോയിങ്സ് നടത്തിക്കൊണ്ട് അവർ പകുതി ഫിനാൻസ് ചെയ്യുക ആൻഡ് ബാക്കി റിമൈനിങ് പാർട്ട് പാരൻറ്റ് കമ്പനി ഫിനാൻസ് ചെയ്യുക അങ്ങനെ രണ്ട് ഓപ്ഷനാണ് ഉള്ളത് ഓക്കെ ഈ രണ്ട് ഓപ്ഷനിലും ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഓക്കെ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഓപ്ഷൻ പറയാം എൻ്റയർ ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ കോസ്റ്റ് പാരൻറ്റ് കമ്പനി മീറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ആ ഫുൾ എമൗണ്ട് എന്താണ് പാരൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് ഓക്കെ സോ അവിടെ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉള്ള ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്നുള്ളതായിട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഫുൾ ആ പാരൻറ്റ് കമ്പനി ഫിനാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് ആണ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ ഒരു പ്രോജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ടെൻ ലാക്കും കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പാരൻറ്റ് കമ്പനി ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അവിടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ടെൻ ലാക്ക് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഡൗട്ടൊന്നുമില്ല പക്ഷേ സെക്കൻഡ് കേസ് വരുന്ന സമയത്താണ് അവിടെ ചില ഡൗട്ട്സ് വരുന്നത് അതായത് സെക്കൻഡ് കേസിൽ പാർട്ട്ലി അത് ഫിനാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സബ്സിഡറി കമ്പനിയും പാർട്ട്ലി പാരൻറ്റ് കമ്പനിയും ആണ് സോ സബ്സിഡറി കമ്പനി ലോക്കൽ ബോറോയിങ്സിലൂടെയാണ് ആ ഒരു പാർട്ട് ഫിനാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ അതുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും നമ്മളിത് എപ്പോഴും തിങ്ക് ചെയ്യേണ്ടത് പാരൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂലാണ് ഓക്കെ സോ പാരൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂന്ന് അവിടെ ഒരിക്കലും ഒരു ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഉണ്ടായിട്ടില്ല അവരുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് പാരൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ നിന്ന് സബ്സിഡറി കമ്പനിയിലേക്ക് ഒരു ഔട്ട് ഫ്ലോ നടന്നിട്ടില്ല സോ അതുകൊണ്ട് സബ്സിഡറി കമ്പനി ലോക്കൽ ബോറോയിങ്സിലൂടെ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഫിനാൻസിങ്ങിൻ്റെ ആ പാർട്ടിനെ നമുക്കൊരിക്കലും ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് കണക്കാക്കാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം ഇപ്പോൾ ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ ഒരു ഒരു പ്രൊജക്റ്റാണ് ഒരു ഇൻ്റർനാഷണൽ പ്രൊജക്റ്റാണ് ടെൻ ലാക്കിൻ്റെ ഫോറിൻ പ്രൊജക്റ്റാണ് അതിൽ ഫൈവ് ലാക്ക് ഫിനാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് പാരൻറ്റ് കമ്പനിയും റിമൈനിങ് ഫൈവ് ലാക്ക് സബ്സിഡറി കമ്പനി ലോക്കൽ ബോറോയിങ്ങിലും കൂടെയാണ് ഫിനാൻസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളതെങ്കിൽ അവിടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് എത്രയാണ് ഫൈവ് ലാക്കാണ് എടുക്കേണ്ടത് കാരണം പാരൻറ്റ് കമ്പനി
അത് ഫൈനലി ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് അസോസിയേറ്റ് ചെയ്ത് ഒറ്റൊരു ബുക്സ് ഓഫ് അക്കൗണ്ട്സ് ആയി ആക്കുന്ന സമയത്ത് അതെന്താണ് അത് പാരൻറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് തന്നെ എത്താനുള്ളതാണ് ഓക്കെ സോ സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ റീറ്റൈൻ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ആക്ച്വലി അത് ആർക്ക് എത്താനുള്ളതാണ് പാരൻറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് എത്താനുള്ളതാണ് സോ പിന്നീട് അത് പാരൻറ്റ് കമ്പനി സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് കൊടുക്കുന്ന പോലെയാണ് സോ അവിടെ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ എന്ത് വരുന്നുണ്ട് ഒരു ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ വരുന്നുണ്ട് അപ്പം നമ്മൾ ഇത്രയാണ് പറയുന്നത് സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ റീറ്റൈൻഡ് ഏണിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സബ്സിഡറി കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് ഈവൻ തോ അവിടെ പാരൻറ്റ് കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ഒന്നും ഉണ്ടായിട്ടില്ലെങ്കിൽ കൂടി അവ അത് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് എടുക്കും ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുക്കുന്നത് പാരൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നിന്ന് നമ്മളത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ടാണ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതാണ് മറ്റൊരു കൺഫ്യൂസിങ് ഫാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ടിൻ്റെ ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ടാണ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ ഉള്ള ഒരു ഫണ്ടാണ് അത് പാരൻ കമ്പനിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യേണ്ട ഫണ്ടാണ് പക്ഷേ എന്തൊക്കെയോ ലീഗൽ റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ട് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫോറിൻ കൺട്രിയിൽ ലീഗൽ റെഗുലേഷൻസ് കൊണ്ട് സബ്സിഡറി കമ്പനിയിൽ നിന്ന് പാരൻറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത ഫണ്ട് അതിനെയാണ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അത്തരത്തിൽ ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് പാരൻറ്റ് സബ്സിഡറി കമ്പനി ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് നോക്കൂ ദ ഇഷ്യൂ ഓഫ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ട് ഈസ് ഓൾസോ വെരി പേർട്ടിനൻറ്റ് ഇൻ ദിസ് റെസ്പെക്ട് സംടൈം ദ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ഇമ്പോസസ് എക്സ്ചേഞ്ച് കൺട്രോൾ ആൻഡ് ഡസ് നോട്ട് അലോ എനി ക്യാഷ് ടു ഫ്ലോ ടു ദ പാരൻറ്റ് കമ്പനി ദീസ് ഫണ്ട്സ് ആർ നോൺ ആസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞതാണ് ഫോർ ദിസ് റീസൺ ദാറ്റ് പാർട്ട് ഓഫ് ദ ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ ഓഫ് ദ സബ്സിഡറി വിച്ച് ഈസ് റെപ്രസെൻറ്റഡ് ബൈ ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ട് ഈസ് നോട്ട് ട്രീറ്റഡ് ആസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഫ്ലോ ഫ്രം ദ പാരൻറ്റ് കമ്പനീസ് പെർസ്പെക്റ്റീവ് ഈസ് അലൗഡ് ബൈ ദ ഹോസ്റ്റ് ഗവൺമെൻറ്റ് ടു ഫ്ലോ ടു ദ പാരൻറ്റ് കമ്പനി ഇൻ ദിസ് കേസ് ഓൺലി ദ സം ഓഫ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഒരു ട്വൻറ്റി മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ വെച്ചിട്ടാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഓക്കെ ഓക്കെ അവിടെ നോക്കൂ സപ്പോസ് ദ ഇൻക്രിമെൻ്റൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓഫ് എ പ്രോജക്റ്റ് ഈസ് ട്വൻറ്റി മില്യൺ ഡോളർ ഔട്ട് ഓഫ് വിച്ച് ഓൺലി ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ ഡോളർ ഈസ് അലൗഡ് ബൈ ദ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി to flow to the parent company in this case only the sum of 15 million dollar will be treated as cash inflow if however the blocked fund are invested in some new project that amount is treated as investment by the parent company and is recorded as cash outflow a last il paranjittu karyangal okay le adhaayid blocked fund ubayogichu kondu subsidiary company investment nadana samayathu even though adu parent company alla cash fund cheynadengil koodiyum adine പാരൻറ്റ് കമ്പനിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്തായിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട് കാരണം ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ടാണ് അത് ആക്ച്വലി ആർക്ക് തന്നെ എത്താനുള്ളതാണ് പാരൻറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് എത്തി പാരൻറ്റ് കമ്പനി അത് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സബ്സിഡറി കമ്പനീൻ്റെ ഫിനാൻസിങ് നടത്തുന്നതായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുകയാണ് അസ്യം ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ അവിടെ വരുന്ന മറ്റൊരു കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ടിൻ്റെ ഒരു പാർട്ട് മാത്രമാണ് സബ്സിഡറി കമ്പനി പാരൻറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് ഫിഫ്റ്റീൻ ലാക്കിൻ്റെ ഫണ്ട് ഉണ്ട് അതിൽ ഇവിടെ ട്വൻറ്റി ലാക്കിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് ട്വൻറ്റി മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഫണ്ട് സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിൽ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ എന്താണ് മാത്രമേ ഫിഫ്റ്റി മില്യൺ ഡോളർ മാത്രമേ ഈ ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് എന്താണ് പാരൻറ്റ് കമ്പനിയിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുള്ളൂ ബാക്കിയുള്ള ഫൈവ് മില്യൺ ഡോളർ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ബ്ലോക്കായിട്ട് കിടക്കുകയാണ് അത്തരം കേസിൽ അവിടെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് അല്ലെ പാരൻറ്റ് കമ്പനിക്ക് ക്യാഷ് കിട്ടുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സോ അങ്ങനെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എ
ഒരു പാർട്ട് പാരം കമ്പനിയും റിമൈനിങ് പാർട്ട് സബ്സിഡറി കമ്പനി തന്നെ ലോക്കൽ ഫിനാൻസിങ്ങിലൂടെയുമാണ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം കേസിൽ എത്രയാണോ പാരൻ കമ്പനി ഇൻകർ ചെയ്തുള്ള കോസ്റ്റ് അത് മാത്രമാണ് അതിൻ്റെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് കാരണം അത്രമാത്രം അവിടെ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ നടന്നിട്ടുള്ളൂ ആൻഡ് തേർഡ് കേസ് പറയുന്നത് റീറ്റേൺഡ് ഏണിങ്സിൻ്റെ കേസാണ് സബ്സിഡറി കമ്പനിയിലുള്ള റീറ്റേൺഡ് ഏണിങ്സ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സബ്സിഡറി കമ്പനി ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അത് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട് അവിടെ അസ്യൂം ചെയ്യുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ടിൻ്റെ കേസ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ട് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് സബ്സിഡറി കമ്പനി പ്രൊജക്റ്റ് ഫിനാൻസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെയും നമ്മൾ എന്താണ് അസ്യൂം ചെയ്തുകൊണ്ട് ആ ആ ഫണ്ട് നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പാരൻ കമ്പനിയുടെ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് ഇത്രയും പോയിൻറ്റ്സ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓർ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോയിൽ പറഞ്ഞത് ഒരു ഒരു എക്സാമ്പിൾ കൂടി ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഈ ഐഡിയ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും എ പ്രോജക്റ്റ് ഓഫ് ദ സബ്സിഡറി കോസ്റ്റ് ഫിഫ്റ്റീൻ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് മില്യൺ ഡോളർ ദ പാരൻ കമ്പനി മേക്സ് ആൻ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് ടെൻ മില്യൺ ഡോളർ എ സം ഓഫ് ടു മില്യൺ ഡോളർ ഈസ് ഇൻവെസ്റ്റഡ് ഔട്ട് ഓഫ് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ട്സ് another sum of 2 million dollar is taken out of retained earnings and 1 million dollar is met by the subsidy out of local borrowings at the same time the host country provides some subsidized establishment for the project that brings in a gain for 0.5 million dollar thus in this case the cash outflow recorded for initial investment from the parents perspectives will be so namukku ivide cash outflow calculate cheyanulla oru question aanu question alla example aanu adil than answer undu so shradhikka aa answer like enganeyana ettiyadu nu shradhikka mottham aa project ne subsidiary company invest cheyan povuna project inde total cost ennu parayunnathu 15.5 million dollar aanu okay adin available aayulla fund nokku parent company invest cheynathu etrayaanu 10 million dollar aanu ആ ടെൻ മില്യൺ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അത് മാത്രം നമ്മൾ എടുത്താൽ പോരാ കാരണം ടു മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ഒരു ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് അതുകൂടി നമ്മൾ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ഓക്കെ പിന്നെ വരുന്നത് എന്താണ് റീറ്റെയിൻഡ് ഏണിങ്സ് എന്നുള്ള ടു മില്യൺ അതും നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തിട്ട് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കണം എന്ന് പറഞ്ഞു ദെൻ റിമൈനിങ് ഒരു വൺ മില്യൻ്റെ കേസ് പറയുന്നുണ്ട് അതായത് സബ്സിഡറി കമ്പനി ലോക്കൽ ബോറോയിങ്സിലൂടെ നടത്തുന്നതാണ് ആ വൺ മില്യൺ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യില്ല ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ പിന്നെന്താണ് വരുന്നത് ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സബ്സിഡൈസ്ഡ് ഗ്രാൻഡിൽ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് ഗെയിൻ ഉണ്ട് അതൊക്കെ എന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് നമ്മളോട് ഇവിടെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളത് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് സോ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ആകെ എടുക്കേണ്ടതായിട്ടുള്ളത് എത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ ടെൻ മില്യൺ എടുക്കണം അതായത് പാരൻ കമ്പനി കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുള്ള ടെൻ മില്യൺ ദെൻ ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ടിൽ നിന്നുള്ള ടു മില്യൺ ദെൻ റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സ് എന്നുള്ള ടു മില്യൺ സോ ടെൻ പ്ലസ് ടു പ്ലസ് ടു എത്ര കിട്ടും ഫോർട്ടീൻ മില്യൺ ഡോളർ ആണ് ഇവിടെ എനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത് ഐഡിയ ക്ലിയർ ആയിട്ടുണ്ടാവുമെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഒരു അഡീഷണൽ പോയിന്റ് കൂടി അവിടെ പറയുന്നുണ്ട് ഒരു എക്സ്ട്രാ പോയിന്റ് ആണ് അതായത് നമ്മളിവിടെ ഔട്ട് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ബ്ലോക്ക്ഡ് ഫണ്ടും അതുപോലെ റീറ്റെയിൻ ഏണിങ്സും എടുക്കുന്നുണ്ട് അത് നമ്മൾ അസ്യൂം ചെയ്തെടുക്കുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ അത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ കറൻസിയിലേക്ക് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് സ്പോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് കാരണം അത് മുന്നേ ട്രാൻസ്ഫർ ഒന്നും നടന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് എന്താണ് ഈ ഒരു ഈ ഒരു അറ്റ് പ്രസൻറ്റ് ട്രാൻസ്ഫർ നടന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ എടുക്കേണ്ടത് ഏത് ഏതാണ് സ്പോട്ട് എക്സ്ചേഞ്ച് റേറ്റ് ആണ് അത് നമ്മൾ പ്രോബ്ലം ചെയ്യുമ്പോഴാണ് അതിൻ്റെ ഒരു അപ്ലിക്കേഷൻ വരുന്നത് ഇത്രയും മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക ദെൻ നെക്സ്റ്റ് എന്താണ് അടുത്ത ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓക്കെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോയിൽ നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കൂടാതെ ഈ ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ ആ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ മാർക്കറ്റിൽ വിൽക്കുന്ന സമയത്
അല്ലെങ്കിൽ മുന്നെ പാരൻറ്റ് കമ്പനി ഈ ഒരു യു എസ് മാർക്കറ്റിൽ അവർക്ക് ടെൻ മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ സെയിൽസ് റവന്യൂ ഉണ്ടായിരുന്നു സോ ആ ടെൻ മില്യൺ ഡോളർ എന്താണ് ആ ടെൻ മില്യൺ ഡോളറിൽ നിന്ന് ഫൈവ് മില്യൺ എന്തായിട്ട് പോയി സബ്സിഡറിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള റവന്യൂ ആയിട്ട് പോയി അപ്പോൾ അവിടെ പാരം കമ്പനിക്ക് എന്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ലോസ് ഓഫ് ഇൻകം വന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ സോ അതായത് പ്രീവിയസ്ലി പാരം കമ്പനി എക്സ്പോർട്ട് ചെയ്തിരുന്ന മാർക്കറ്റുകളിൽ എന്താണ് ഇപ്പോൾ സബ്സിഡറി കമ്പനി അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കുന്ന സമയത്ത് ആ റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് പാരം കമ്പനിക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന റവന്യൂ ആയിരുന്നു സോ അവിടെ അവിടെ ഒരു ലോസ് ഓഫ് ഇൻകം വരുന്നുണ്ട് ഓക്കെ സോ ഇത്തരം കേസിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം അവിടെ ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് വരുത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് സബ്സിഡറി കമ്പനീൻ്റെ റവന്യൂവിൽ നിന്ന് ആ ഒരു എമൗണ്ട് നമ്മളെ പാരൻ കമ്പനിക്ക് ലോസ് ഓഫ് ഇൻകം ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്ന ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഒരു ഡൗൺവേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവിടെ നടത്തേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ മറ്റൊരു പോയിൻ്റ് അവിടെ വരുന്നത് ഈ ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനീൻ്റെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കുന്നതിലൂടെ നമ്മളെ പാരൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റോ മെറ്റീരിയൽ ആയിട്ട് വല്ല ഇമ്പോർട്ടും നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതെന്താണ് ആ ഇമ്പോർട്ടിൻ്റെ വാല്യൂ നമുക്ക് ഈ ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനീൻ്റെ വാല്യൂ റവന്യൂൻ്റെ ഒപ്പം എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ആഡ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്താണ് സബ്സിഡറി കമ്പനി അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വിൽക്കുന്ന ടൈമിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് കാണിക്കുന്നത് ഈ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കമ്പ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് പോയിൻ്റ് ആണ് ഓർക്കേണ്ടത് അതായത് പ്രീവിയസ്ലി നമ്മളെ പാരൻ കമ്പനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്ന മാർക്കറ്റിലാണ് സബ്സിഡറി കമ്പനി അവരുടെ പ്രൊഡക്റ്റ് പ്രൊഡക്റ്റുകൾ വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അവിടെ പാരൻ കമ്പനിക്ക് ലോസ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടാകും ആ ലോസ് ഓഫ് ഇൻകം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഈ ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനീൻ്റെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ഡൗൺവേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്ന് ഡൗൺവേർഡ് അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വരും അതുപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മളെ പാരൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് വല്ല ഇമ്പോർട്ട്സും വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇമ്പോർട്ട്സിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിട്ടുള്ള എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഈ ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനീൻ്റെ റവന്യൂൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടും വരും അങ്ങനെ രണ്ട് കേസാണ് അവിടെ പറയുന്നത് ഒരു എക്സാമ്പിൾ നോക്കിയാൽ ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും എ സബ്സിഡറി ഈസ് ഫെച്ചിങ് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ ഡോളർ ത്രൂ സെയിൽ ഓഫ് ദ പ്രോഡക്റ്റ് ഇൻ ദ ലോക്കൽ മാർക്കറ്റ് ആൻഡ് എ സം ഓഫ് ത്രീ മില്യൺ ഡോളർ ത്രൂ എക്സ്പോർട്ട് ടു തേർഡ് കൺട്രീസ് ബട്ട് ദിസ് സെയിൽ റീപ്ലൈസസ് ദ പാരൻ കമ്പനീസ് എക്സ്പോർട്ട് ടു ദീസ് മാർക്കറ്റ് ബൈ സെവൻ ബില്യൺ ഡോളർ അഗെയിൻ ദ സബ്സിഡറി ഇമ്പോർട്ട്സ് കമ്പോണൻസ് ഫ്രം ദ പാരൻ കമ്പനി വർത്ത് ടു മില്യൺ ഡോളർ ദ ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓൺ അക്കൗണ്ട് ഓഫ് സെയിൽസ് വിൽ ബി ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മളോട് ടോട്ടൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് കാണാനായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങളാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് സബ്സിഡറി കമ്പനിയുടെ പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിൽ നിന്ന് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ ഡോളർ ആണ് ഓക്കെ കൂടാതെ അവർ തേർഡ് കൺട്രിയിലേക്ക് മറ്റൊരു കൺട്രിയിലേക്കും എന്ത് എന്ത് നടത്തുന്നുണ്ട് എക്സ്പോർട്ട് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിലൂടെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന റവന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ത്രീ മില്യൺ ഡോളർ ആണ് സോ അതെന്ത് ചെയ്യണം ആഡ് ചെയ്യണം ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യണം കാരണം അത് അത് രണ്ടും എന്താണ് സബ്സിഡറി കമ്പനീൻ്റെ റവന്യൂ ആണ് പക്ഷേ അവിടെ മറ്റൊരു പോയിൻറ്റ് വരുന്നുണ്ട് പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ ഈ ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനി സെയിൽസ് നടത്തുന്നത് കൊണ്ട് നമ്മളെ പാരൻ കമ്പനിക്ക് എന്തുണ്ടായിട്ടുണ്ട് സെവൻ മില്യൺ ഡോളറിൻ്റെ ലോസ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് സോ ആ സെവൻ മില്യൺ ഡോളർ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ഡിഡക്ട് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും ലോസ് ഓഫ് ഇൻകം നമ്മൾ മൈനസ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വരും സോ ഫിഫ്റ്റീൻ മില്യൺ പ്ലസ് ത്രീ മില്യൺ മൈനസ് സെവൻ മില്യൺ വൺ മോർ പോയിൻ്റ് എന്താ നോക്കൂ സബ്സിഡറി കമ്പനി ഇത്തരത്തിൽ പാരൻ കമ്പനിയിൽ നിന്ന് ഇമ്പോർട്ട് നടത്തിയിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു പ്രൊഡക്റ്റും പ്രൊഡക്റ്റിൻ്റെ സെയിലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പാരൻ
ഒറ്റയ്ക്ക് നടത്തിയിരുന്ന സെയിൽസ് ആണ് ഇപ്പം അതെന്തായി സബ്സിഡറി കമ്പനി വന്നതുകൊണ്ട് അവരുടെ സബ്സിഡറി കമ്പനിയാണ് പകുതി പ്രൊഡക്ഷൻ ഇപ്പോൾ നടത്തുന്നത് അല്ലേ സോ അവിടെ ഡിസിക്കോണമീസ് ഓഫ് സ്കെയിൽ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് അതായത് ബൾക്ക് പ്രൊഡക്ഷൻ നടത്തുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കിട്ടേണ്ടിയിരുന്ന ചില എക്കണോമീസ് അവർക്ക് ഇപ്പോൾ നഷ്ടമായിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അവർക്ക് ലോസ് ഓഫ് ഇൻകം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ സ്പെസിഫൈ ചെയ്തുകൊണ്ട് തരികയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ എമൗണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യണം ഓക്കെ ആ രണ്ട് പോയിന്റ് കൂടി അതി അഡീഷണൽ ആയിട്ട് ഓർത്ത് വെക്കുക ദെൻ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി അതായത് ഇപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ നേരത്തെ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ കണ്ട പോലെ തന്നെ അതായത് അമേരിക്കൻ ഗവൺമെൻറ് വല്ല ഗ്രാൻറ്റുകളോ ഇൻസെൻറ്റീവുകളോ ഓഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ടാക്സ് ഇൻ ഇൻസെൻറ്റീവിൻ്റെ രൂപത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ സബ്സിഡൈസ്ഡ് റേറ്റിൽ ലോണുകളോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ എന്താണ് അത്തരം പേയ്മെൻറ്റുകൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്ന് സോറി അത്തരം ഗെയിനുകൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോൻ്റെ ഒപ്പം ആഡ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതായത് എന്തെങ്കിലും ഇൻസെൻറ്റീവുകൾ ഫോറിൻ ഗവൺമെൻറ്റിൽ നിന്ന് സബ്സിഡറിക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന ഗെയിനുകൾ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോൻ്റെ ഒപ്പമാണ് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടത് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിന് കാണാനുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിൽ നമ്മൾ അങ്ങനെ കണ്ടു ആ ഒരു ഗെയിന് ആ ഒരു ഗെയിന് നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് എവിടെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ കാണുന്ന സമയത്താണ് ആഡ് ചെയ്യേണ്ടത് അതുപോലെ തന്നെ ലോക്കൽ ബോറോയിങ്ങുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പേയ്മെൻറ്റ് നടത്തേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം എന്താണ് ബാങ്കിൽ നിന്ന് സബ്സിഡറി കമ്പനി ലോൺ എടുത്ത് അതിൻ്റെ മേലെ ഇൻട്രസ്റ്റ് കൊടുക്കേണ്ടതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഇൻട്രസ്റ്റ് എമൗണ്ട് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്ന് മൈനസ് ചെയ്യാൻ മൈനസ് ചെയ്യുകയും ചെയ്യണം അത്രയും കാര്യങ്ങൾ കൂടി ശ്രദ്ധിക്കണം ഓക്കെ ഇനി ഈ പിന്നെ നമ്മൾ പറയുന്ന കാൽക്കുലേഷൻ ഓഫ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞെടുക്കുന്നത് ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അല്ല ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റിട്ടേൺ അല്ലെങ്കിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബട്ട് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് അത് നമ്മൾ എഫ് എമ്മിൽ നമുക്ക് അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് ഓക്കെ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബട്ട് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് എടുക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുള്ള ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ആദ്യം എന്ത് ചെയ്യും ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കും ആ ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാക്സ് പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ടാക്സ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി ആദ്യം ഡിപ്രീസിയേഷൻ കുറയ്ക്കും പിന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ടാക്സ് കുറയ്ക്കും അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡിപ്രീസിയേഷൻ ആൻഡ് ബാക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ കിട്ടുന്ന റിട്ടേണിനെയാണ് നമ്മൾ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് റിട്ടേൺ ആഫ്റ്റർ ടാക്സ് ബട്ട് ബിഫോർ ഡിപ്രീസിയേഷൻ അതാണ് നമ്മൾ കമ്പ്യൂട്ടേഷൻ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്നത് നമുക്കറിയാവുന്നതാണ് ഓക്കെ അതിപ്പോൾ ഇൻ്റർനാഷണൽ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിലല്ല സദാ ക്യാപിറ്റൽ ബജറ്റിങ്ങിലും അതേ ഒരു മെത്തേഡാണ് നമ്മൾ ഫോളോ ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണ് ഇവിടെ ഒന്നുമില്ല പ്രത്യേകിച്ച് പോയിൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല നമ്മൾ ഇവിടെ പറയുന്നത് ഇൻ്റർനാഷണൽ കറൻസീൻ്റെ ടേമിലാണ് പറയുന്നത് എന്നുള്ളൊരു ഡിഫറൻസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്നാലും നമുക്ക് ആ പ്രോബ്ലം നോക്കി നോക്കാം എക്സാമ്പിൾ ടു നോക്കൂ എ പ്രോജക്റ്റ് ജനറേറ്റ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡോളർ ആനുവലി ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് എമൗണ്ട് ടു ട്വൻറ്റി സിക്സ് ട്വൻറ്റി സിക്സ് തൗസൻഡ് ഡോളർ ഡിപ്രിസിയേഷൻ എമൗണ്ട്സ് ടു ടെൻ തൗസൻഡ് ഡോളർ ദ ടാക്സ് റേറ്റ് ടാക്സ് റേറ്റ് ഈസ് ഫിഫ്റ്റി പെർസെൻറ്റേജ് ഫൈൻഡ് ഔട്ട് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ ഓക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് നെറ്റ് ക്യാഷ് ഫ്ലോ കാണേണ്ടത് നമുക്ക് പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാണ് ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡോളർ ആണ് അതിൽ നിന്ന് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് എക്സ്പെൻസസ് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരും മീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മീറ്റ് മീറ്റ്
ദെൻ ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ടൈപ്പ് ഓഫ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓക്കെ നമ്മൾ സാധാരണ ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താണ് ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ നിന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് മിനിറ്റിൽ കിട്ടുന്ന ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് സാൽവേജ് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കാറ് അല്ലേ ഇവിടെയും ആ ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് പറയുന്നത് ബട്ട് എക്സ്ട്രാ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് കൂടി പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് മാത്രം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റിനുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് പഠിച്ചു ദെൻ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോയ്ക്ക് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള അഡ്ജസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി അതിന് ശേഷം ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നതാണ് ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ രണ്ട് മൂന്ന് പോയിന്റ് വരുന്നുണ്ട് നമുക്ക് നോക്കൂ ഇഫ് ദർ ഈസ് പ്രൊവിഷൻ ഇൻ ദ ഫോറിൻ കൊളാബറേഷൻ എഗ്രിമെൻറ്റ് ഫോർ റിവേഴ്ഷൻ ഓഫ് ദ പ്രോജക്റ്റ് ടു ദ ഹോസ്റ്റ് കൺട്രി ആഫ്റ്റർ എ സെർട്ടൻ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഓൺ ദ പേയ്മെൻറ്റ് ഓഫ് എ സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ദാറ്റ് സ്പെസിഫിക് എമൗണ്ട് ഇ ട്രീറ്റഡ് ആസ് ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ അതായത് ചിലപ്പം ഫോറിൻ കൺട്രീസൊക്കെ ഫോറിൻ കൺട്രീസിലുള്ള ഗവൺമെൻറ്റുകളൊക്കെ ഇത്ര ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കാറുണ്ട് ഈ സബ്സിഡറി കമ്പനിക്ക് അവർ ചിലപ്പോൾ ഒരു ഓഫർ കൊടുക്കും അതായത് ഫൈവ് ഇയറിലേക്കുള്ള ഒരു പ്രോജക്റ്റാണ് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ സബ്സിഡറി കമ്പനി ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ഫൈവ് ഇയറിലേക്കുള്ള ഈ ഒരു പ്രൊജക്റ്റിൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തുന്നു ഫൈവ് ഇയറിന് ശേഷം ഗവൺമെൻറ് എന്ത് ചെയ്യും അതിൻ്റെ ആ ഇൻ ആ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് എന്ത് ചെയ്യും ടേക്ക് ബാക്ക് ചെയ്യും അവർ അത് തിരിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് അതിന് എത്രയാണോ ഈ ഒരു സബ്സിഡറി കമ്പനി ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നടത്തിയിട്ടുള്ളത് ആ എമൗണ്ട് അവർക്ക് തിരിച്ചു കൊടുക്കുകയും ചെയ്യും സോ അത്തരത്തിലൊരു പ്രൊവിഷൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ സബ്സിഡറി കമ്പനീനെ സംബന്ധിച്ച് അവർ നടത്തിയിട്ടുള്ള ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് അവർക്ക് തിരിച്ച് കിട്ടുകയാണ് സോ ആ കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് എന്തായാലും ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഓക്കെ അതുപോലെ നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട മറ്റൊരു ഐറ്റം ആണ് സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ സ്ക്രാപ്പ് വാല്യൂ ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ക്രാപ്പിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ സാൽവേജ് വാല്യൂവിൻ്റെ കേസാണ് പറയുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് സെർട്ടൻ അൺസെർട്ടനിറ്റി ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ സാൽവേജ് എല്ലാം നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഒക്കെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ടാണ് പറയുന്നത് കാരണം അത് ഭാവിയിൽ നമുക്ക് ആ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന കിട്ടിയേക്കാവുന്ന ഇൻഫ്ലോ ആണ് നമ്മൾ എടുക്കുന്നത് അതൊരു എസ്റ്റിമേഷൻ്റെ ബേസിൽ നമ്മൾ എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ സാൽവേജ് വാല്യൂ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് അതൊക്കെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ആ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് നമുക്ക് കിട്ടുന്ന എമൗണ്ട് ആണ് ഈ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതൊക്കെ നമ്മൾ ഇന്ന് തന്നെ മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എന്താണ് മൂന്ന് വർഷത്തെ ഒരു പ്രൊജക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ മൂന്ന് വർഷം മുന്നേ തന്നെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ആ അതിൽ നിന്ന് ഇത്ര സാൽവേജ് വാല്യൂ ഉണ്ടാവും എന്നുള്ളത് നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാണ് പക്ഷേ ചില കേസുകളിൽ അങ്ങനെ സാൽവേജ് വാല്യൂ നമുക്ക് ആക്യുറേറ്റ് ആയിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു സെർട്ടൈൻ പെർസെൻറ്റേജ് പോലും ആക്യുറസി ആക്യുറസിയോട് കൂടി നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ അത്തരം സാൽവേജ് വാല്യൂ ആണ് അൺസെർട്ടൈൻ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത സാൽവേജ് വാല്യൂ മൂന്ന് വർഷത്തിന് ശേഷം ആ പ്രോജക്റ്റിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഇത്ര സാൽവേജ് വാല്യൂ കിട്ടുമെന്ന് നമുക്കൊരിക്കലും എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റില്ല സോ അത്തരം സാൽവേജ് വാല്യൂ ആണ് നമ്മൾ എന്ന് പറയുന്നത് അൺസെർട്ടൈൻ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു പോയിന്റ് ആണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്നുള്ളത് അതായത് അൺസെർട്ട് സാൽവേജ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ അൺസെർട്ടൈനിറ്റി വരുന്ന സമയത്ത് എം എൻ സിസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ സാൽവേജ് വാല്യൂ ആണ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ബ്രേക്ക് ഇവൻ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഈ ഒരു പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ എൻ പി ഡി സീറോ ആവുന്ന രീതിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന സാൽവേജ് വാല്യൂ ആണ് ബ്രേക്ക് ഇവൻ സാൽവേജ് വാല്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് നമുക്ക് ഈ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ പ്രൊജക്റ്റിൻ്റെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് നമുക്ക് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുന്നുണ്ട് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ നമുക്കറിയാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ഇ
ഓക്കെ ഇനി ബ്രേക്ക് ഇവൻ സാൽവേജ് വാല്യൂ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു ഇക്വേഷൻ ഒക്കെ തന്നിട്ടുണ്ട് ഇക്വേഷനിൽ നമുക്ക് നോക്കാം സി എഫ് സീറോ മൈനസ് സി എഫ് വൺ ഡിവൈഡഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ എസ് ടു വൺ പ്ലസ് സി എഫ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ എസ് ടു ടു പ്ലസ് സി എഫ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ എസ് ടു ത്രീ ദെൻ ഡോട്ട് സി എഫ് എൻ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ എസ് ടു എൻ ദെൻ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ആർ എസ് ടു എൻ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ഒരു ഇക്വേഷൻ്റെ ത്രീ ബൈ ഫോർത്ത് പാർട്ട് നമുക്ക് ഫെമുലറാണ് അല്ലേ സി എഫ് സീറോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻ്റ് ആണ് അല്ലേ അല്ലേ ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് സി എഫ് സി എഫ് സീറോ അല്ലെങ്കിൽ സി എഫ് ഒ എന്നൊക്കെ അതിനെ നോക്കാം ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോ ആണ് അവിടെ പറയുന്നത് ദെൻ സി എഫ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു വൺ എന്താണ് അതുപോലെ സി എഫ് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു ടു ഒക്കെ എന്താണ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ആണ് അതിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ ആണ് അവിടെ കാണുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താണ് ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവും ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവും കണ്ടു എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്തു ക്യാഷ് ഔട്ട് ഫ്ലോൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂവിൽ നിന്ന് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്തു എക്സ്ട്രാ ഒരു പാർട്ട് കൂടി വരുന്നുണ്ട് അതെന്താണ് വൺ പ്ലസ് ആർ റേസ് ടു എന്നു കൊണ്ട് അതിനെ എന്ത് ചെയ്തു മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തു അങ്ങനെ ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ബ്രേക്ക് ഇവൺ സെയിൽസ് വാല്യൂ കിട്ടും സോറി ബ്രേക്ക് ഇവൺ സാൽവേജ് വാല്യൂ കിട്ടും ഓക്കെ ഇനി അത് വെച്ചിട്ടുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് സിമ്പിളാണ് വാല്യൂസ് ജസ്റ്റ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്താൽ മതി ദ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ ഓപ്പറേ ഓഫ് എ പ്രോജക്ട് ഫോർ ദ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ദാറ്റ് ഇസ് ദ ലൈഫ് ഓഫ് ദ പ്രോജക്ട് ആർ ടെൻ തൗസൻഡ് ഡോളർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡോളർ ആൻഡ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഡോളർ ദ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് ഈസ് റുപ്പീസ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളർ ഇഫ് ദ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഈസ് ടെൻ പെർസെൻറ്റേജ് കാൽക്കുലേറ്റ് ദ ബ്രേക്ക് ഇവൻ സാൽവേജ് വാല്യൂ ഓക്കെ ഇവിടെ നമുക്ക് എന്താണ് ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസ് തന്നിട്ടുണ്ട് എത്രയൊക്കെയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡോളർ ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡോളർ തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഡോളർ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് ഡോളർ ആണ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റും തന്നിട്ടുണ്ട് സോ ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിന് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോസിൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം അതെങ്ങനെയാണ് ടെൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ട്വൽവ് തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ റേസ് ടു ടു പ്ലസ് തേർട്ടീൻ തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ റേസ് ടു ത്രീ അങ്ങനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും എന്തിൻ്റെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കും ദെൻ ഇനീഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് നമുക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫൈവ് തൗസൻഡിൽ നിന്ന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോൻ്റെ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ മൈനസ് ചെയ്യും സോ കിട്ടുന്ന ഫാക്ടറിനോട് കൂടി വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ സീറോ റേസ് ടു ത്രീ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യും സോ എത്ര കിട്ടും എയ്റ്റ് തൗസൻഡ് ടു ഹൺഡ്രഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റി ഫൈവ് ഡോളറാണ് നമുക്ക് ഈ ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ പ്രോബ്ലത്തിൽ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് സോറി ബ്രേക്ക് ഇവൻ സാൽവേജ് വാല്യൂ ആയിട്ട് കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് അത്രയാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഫ്ലോയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയുന്നത് ഇനീഷ്യൽ ക്യാഷ് ഫ്ലോ പറഞ്ഞു അതുപോലെ ഓപ്പറേറ്റിംഗ് ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പറഞ്ഞു ടെർമിനൽ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോ പറഞ്ഞു ആൻഡ് ലാസ്റ്റ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റാണ് ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ക്യാഷ് ഇൻ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോനെ നമ്മൾ എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഫ്യൂച്ചർ ക്യാഷ് ഇൻഫ്ലോനെ നമ്മൾ പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂലേക്ക് മാറ്റുന്നത് എന്ത് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് സോ ഡിസ്കൗണ്ട് റേറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വെയ്റ്റഡ് ആവറേജ് കോസ്റ്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ ആണ് അത് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കാണുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ അഡീഷണൽ പോയിന്റ്സ് ഒന്നും പറയുന്നില്ല പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ എന്താണ് അതുപോലെ ഡിസ്കൗണ്ടിങ് എന്താണ് കോമ്പൗണ്ടിങ്